இந்த வீடியோவில் இன்கம் டேக்ஸில் கேபிட்டல் கெயின்ஸ்னால் என்ன எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ் இருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி ஒரு அசட்டை ஷார்ட் டேர்ம் அசட் இல்லை லாங் டேர்ம் அசட்டுன்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் அசட்னால் எப்படி கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் அசட்னால் எப்படி கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதனுடைய பேசிக்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி வீடியோ ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அஸ் கேபிட்டல் கெயின்ஸில் எந்த இன்கம்மை நம்ம சார்ஜ் பண்ணுவோம் எந்த இன்கம்மை கேபிட்டல் கெயின்ஸுன்ற ஹெட்டிங்கில் சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இன்கம்மை கேபிட்டல் கெயினில் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட் இருக்கணும் டிரான்ஸ்ஃபர்னால் என்ன சேல் ஏதாவது ஒரு கேபிட்டல் அசட்டை செல் பண்ணியிருக்கணும் கேபிட்டல் அசட்டை சேல் பண்ணி விற்று ஒரு கேபிட்டல் அசட்டை விற்கிறதுனால நமக்கு ஒரு இன்கம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இன்கம்மை தான் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஹெட்டிங் கீழே காமிப்போம் ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னா எந்த இன்கம் இந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே வரும் ஒரு கேபிட்டல் அசட்டை விற்கிறோம் அப்படின்னா அந்த இன்கம் இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஹெட்டிங்கில் வரும் அடுத்து இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் என்ன அப்படின்னா அந்த அசட்டை எப்போ விற்றுருக்கோம் அந்த அசட்டை விற்றது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் இருக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி வருஷத்தில் நம்ம ஏதாவது அசட்டை விற்றுருக்கோம் அப்படின்னா அது இந்த வருஷத்துடைய கேபிட்டல் கெயினில் வராது நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் பீரியடில் எந்த அசட்டை செல் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த இன்கம் தான் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சாப்டரில் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் ஹெட்டிங்க்கு கீழே வரும் இப்போது எத்தனை டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெண்டு டைப்பாக கேபிட்டல் அசட்ஸஸ் பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஃபினான்ஷியல் அசட் இன்னொன்று நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் ஃபஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் அசட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசட் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் லிஸ்டட் டிபென்ஜர்ஸ் யூடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஜீரோ கூப்பன் பாண்ட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அண்ட் லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் என்னது ஃபினான்ஷியல் அசட் அப்போ நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்னா என்ன அதர் தென் ஃபினான்ஷியல் அசட் இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது இல்லாமல் மற்றது எல்லாமே என்ன நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் ஓகே இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் சில அசட்டை நம்ம கேபிட்டல் அசட்னு எடுத்துக்கவே மாட்டோம் ஃபினான்ஷியல் அசட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் லிஸ்ட் இருக்குது ஒரு ஏழு கேட்டகரி கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஏழு கேட்டகரி தான் ஃபினான்ஷியல் அசட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் என்ன என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபினான்ஷியல் அசட்டில் இன்க்ளூட் ஆகாத எல்லாமே நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பட் சிலதை சில அசட்டை நம்ம கேபிட்டல் அசட்னு எடுத்துக்கவே மாட்டோம் கேபிட்டல் அசட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கேபிட்டல் அசட்னு எடுத்துக்கவே மாட்டோம் எதெல்லாம் ஸ்டாக் அண்ட் ட்ரேட் ரா மெட்டீரியல் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அந்த பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு ஸ்டாக்காக ஒன்று வச்சுருக்கேன் இல்லை ரா மெட்டீரியலாக வச்சுருக்கேன் அந்த ரா மெட்டீரியல் விற்கிறது இல்லை அந்த ஸ்டாக்கை விற்கிறது கேபிட்டல் அசட் கிடையாது தென் அசட் ஹெல்ட் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் நான் என் வீட்டில் பர்சனல் யூஸ்க்காக ஒரு ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு சோஃபா வாங்கியிருக்கேன் ஒரு டைனிங் டேபிள் வாங்கியிருக்கேன் இதெல்லாம் பர்சனல் யூஸ் இதை விற்றோம் அப்படின்னா அது கேபிட்டல் அசட் கிடையாது நான் இதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது என்னுடைய ஜுவல்லரி என்னுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக நான் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வாங்குகிறேன் ஜுவல்லரி வாங்குகிறேன் ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் வாங்குகிறேன் இல்லை ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷன் என்கிட்ட என் வீட்டில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது கேபிட்டல் அசட் தான் ஜுவல்லரி ஆர்னமெண்ட் ஆர்ட் ஒர்க் ஆர்கியாலஜிக்கல் கலெக்ஷன் இது எல்லாமே இது பர்சனல் அசட்டாக இருந்தாலும் இது கேபிட்டல் அசட் தான் ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் வேறு ஏதாவது பர்சனல் அசட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்னுடைய பர்சனல் யூஸ்க்காக நான் ஒரு கார் வச்சுருக்கேன் அது கேபிட்டல் அசட் கிடையாது ஓகே தென் அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு அக்ரிகல்ச்சுரல் லேண்ட் கேபிட்டல் அசட் கிடையாது சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் கோல்டு பாண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் கோல்டு பாண்ட் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் பாண்ட் ஸ்பெஷல் பேரர் பாண்ட் கோல்டு டெபாசிட் பாண்ட் ஸோ இது எல்லாம் கேபிட்டல் அசட்ஸ் கிடையாது ஓகே நவ் இந்த அசட்ஸை எப்படி வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக பிரிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கேபிட்டல் அசட்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷார்ட் டேர்ம் அசட் இன்னொன்று லாங் டேர்ம் அசட் ஓகே இப்போது இதெல்லாம் கேபிட்டல் அசட்ஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் கேபிட்டல் அசட்ஸில் ஃபினான்ஷியல் அசட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ்ன்னு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது இந்த அசட்டை எப்படி நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்னு பிரிக்கிறது சி ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசட்டை வாங்கி பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அந்த அசட்டை விற்றுட்டோன்னா ஒரு ஃபினான்ஷியல் அசட் ஃபினான்ஷியல் அசட்னால் என்ன இங்கே கொடுத்துருக்கிறது லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் டிபென்ஜ
பட் இந்த அசட்டை வாங்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே நான் சேல் பண்ணிட்டேன்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் அசட் மற்ற ஃபினான்ஷியல் அசட்டுக்கு எல்லாம் டுவெல் மந்த்ஸ் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் மற்ற ஃபினான்ஷியல் அசட்டை வாங்கி பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே சேல் பண்ணிட்டேனா அது ஷார்ட் டேர்ம் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸை வாங்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே ஷேர் செல் பண்ணிட்டேனா தான் அது ஷார்ட் டேர்ம் அசட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்டுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒரு நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்டை வாங்கி நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே அந்த அசட்டை செல் பண்ணிட்டேனா அது ஷார்ட் டேர்ம் அசட் இந்த நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்டில் கூட ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குது ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னா வீடு இந்த வீட்டை நான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே செல் பண்ணிட்டேனா அது ஷார்ட் டேர்ம் ஓகே ஃபினான்ஷியல் அசட் டுவெல் மந்த்ஸ் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் ஸோ இந்த பீரியடுக்குள்ளே இந்த அசட்டெல்லாம் செல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் இந்த ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டில் நான் ஒரு அசட்டை என்னுடைய பிஸ்னஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனுக்காக வாங்கியிருக்கேன் அந்த அசட்டுக்கு நான் டிப்ரிசியேஷன் அலோவ் பண்ணுறேன் நம்ம எல்லாருமே அக்கௌண்ட்ஸ் படிச்சுருக்கோம் அக்கௌண்ட்ஸில் பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸ் அவங்களுடைய அசட்டுக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் நான் என்னுடைய அசட்டுக்கு டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தென் அது ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் தான் அந்த அசட்டை வாங்கி நான் எவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ஒரு பிஸ்னஸில் யூஸ் பண்ணி டிப்ரிசியேஷன் அலோவ் பண்ணுற அசட்டுக்கு அது ஒரு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் டிப்ரிசியேஷன் யூஸ் பண்ணுற அசட் ஆல்வேஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் தான் ஓகே அப்போ லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ஃபினான்ஷியல் அசட்டை பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே நான் செல் பண்ணிட்டேன்னா ஷார்ட் டேர்ம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் செ செல் பண்ணேன்னா லாங் டேர்ம் அதே மாதிரி அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸை டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே செல் பண்ணிட்டேன்னா ஷார்ட் டேர்ம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணுறேன்னா லாங் டேர்ம் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸை தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்குள்ளே செல் பண்ணிட்டேனா ஷார்ட் டேர்ம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணேன்னா லாங் டேர்ம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்குள்ளே செல் பண்ணால் ஷார்ட் டேர்ம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் செல் பண்ணோம்னா லாங் டேர்ம் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் கெயின் சாப்டரில் நம்ம என்ன இன்கம்மை சார்ஜ் பண்ணுவோம் ஒரு அசட்டை விற்று அதுலேருந்து வர்றது தான் நம்ம கேபிட்டல் கெயினில் சார்ஜ் பண்ணுவோம் அண்ட் அந்த அசட்டை நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் விற்றுருக்கணும் ஓகே தென் அசட்டை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் அசட் நான் ஃபினான்ஷியல் அசட் தென் ஒரு அசட்டை வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்டுன்னு பிரிக்கிறோம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்னா என்ன லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசட்னா என்ன இந்த மீனிங் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது புரிஞ்சதுனா தான் இன்கம்மை கேபிட்டல் கெயினா ஷார்ட் டேர்ம் கெயினா லாங் டேர்ம் கெயினான்னு உங்களால் கால்குலேட் பண்ண முடியும் இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபினான்ஷியல் அசட்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்குள்ளே இருந்தால் ஷார்ட் டேர்ம் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு மேலே இருந்தால் லாங் டேர்ம் அன்லிஸ்டட் ஷேர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு அடுத்து ஒரு அசட்டை நம்ம ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்னு பிரித்ததுக்கப்புறம் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் ரொம்ப ஈஸி நம்மளுடைய சேல் கன்சிடரேஷன் சேல் கன்சிடரேஷன்னா என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் நான் என்ன விலைக்கு அந்த அசட்டை விற்கிறேன் ஸோ என்னுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் அந்த செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து விற்கிறதுக்காக நான் ஏதாவது செலவு பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ப்ரோக்கரேஜ் ப்ரே பண்ணுறேன் கமிஷன் ப்ரே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு அசட்டை விற்கிறதுக்கு ஏதாவது செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த செலவை மைனஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு கிடைக்கிறது நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் என்னுடைய செல் செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து நான் ஏதாவது ப்ரோக்கரேஜ் கமிஷன் சேல் பண்ணுறதுக்காக ஏதாவது செலவு பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த செலவை மைனஸ் பண்ணிட்டால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் இந்த நெட் சேல் கன்சிடரேஷன்லேருந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷன் காஸ்ட் ஆஃப் அக்வசிஷனுங்கிறது நத்திங் பட் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்னா என்ன நான் என்ன விலைக்கு இந்த அசட்டை வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஸோ பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அண்ட் அந்த அசட்டுக்கு அந்த அசட்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் நான் ஏதாவது அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன் சரி நான் ஒரு மெஷினரி வாங்கியிருக்கேன் அந்த மெஷினரிக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய ரிப்பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்க
செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்கிறதுக்காக நான் ஏதாவது செலவு பண்ணியிருந்தேனா அதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நெட்டாக என்னுடைய செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்றதை கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அசட்டை வாங்குறதுக்கு நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த அசட்டுக்கு நான் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேனா இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்ரு காலம் கொண்டு வந்து செல்லிங் ப்ரைஸில் மைனஸ் பண்ணால் ஆன்சர் பாசிட்டிவ்னால் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் ஆன்சர் பா நெகட்டிவ்னால் ஷார்ட் டேர்ம் லாஸ் ஓகே நவ் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் டெப்ரிஷியபிள் அசட் தட் இஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக டைப்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் அசட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் நான் ஒரு அசட்டை என்னோடய பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் டிப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணனா அந்த அசட்டை எப்போவுமே ஷார்ட் டேர்ம் அசட்டாக தான் ட்ரீட் பண்ணிப்போம் ஓகே ஸோ இதுக்கு எப்படி கெயின் கால்குலேட் பண்ணணும் இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் சேல் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் சேலை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன் கிடைக்கும் இந்த நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ண மாட்டோம் சி இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நம்ம பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் டிப்ரிஷியபிள் அசட்னா அதனுடைய ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவாக மைனஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ்க்கு பதிலாக எதை மைனஸ் பண்ணுறோம் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூவாக மைனஸ் பண்ணுறோம் ஆன்சர் பாசிட்டிவ்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன்சர் நெகட்டிவ்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் இப்போ லாங் டேர்ம் அசட் அந்த அசட்டு லாங் டேர்ம் அசட் அப்படின்னா நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் வரைக்கும் நமக்கு கால்குலேஷன் மாறாது செல்லிங் ப்ரைஸ்லேருந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆன் சேலை மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன் நமக்கு கிடைக்கிது இந்த நெட் சேல் கன்சிட் நெட் சேல் கன்சிடரேஷன்லேருந்து நம்ம இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னு ஒன்று கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்னா என்ன பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் அந்த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்ரு காலம் எடுத்துகிட்டு வந்து சேல் ப்ரைஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா லாங் டேர்ம் கெயின் ஆன்சர் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் ஓகே ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் கெயினுக்கும் லாங் டேர்ம் கெயினுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இங்கே இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஓகே இந்த எக்ஸப்ஷன் ஒன்று இருக்குது இங்கே இண்டெக்ஸிங்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா லாங் டேர்ம் அசட்னால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இண்டெக்ஸ் பண்ணணும் பட் இந்த இண்டெக்ஸ் இங்கே எக்ஸப்ஷன் இருக்குது பாண்ட்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் பாண்ட்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்விட்டி ஓரியன்டட் ஃபண்ட் ஆர் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அ பிஸ்னஸ் ட்ரஸ்ட் இந்த அசட்டெல்லாம் லாங் டேர்ம் அசட்டாக இருந்தாலும் இதை நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் இண்டெக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் இந்த அசட்டெல்லாம் பாண்டு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இது எல்லாமே லாங் டேர்ம் அசட்டாக இருந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம் இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் ஷார்ட் டேர்ம் அசட் மாதிரி தான் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் நெட் சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து காஸ்ட் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அந்த ஆன்சர் லாங் டேர்ம் கெயின் ஆர் லாங் டேர்ம் லாஸ் கிளியர் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் இந்த டேட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ண லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ண இந்த டேட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸை இங்கே நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது சரி நான் உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஃபார்மேட்டில் சொன்னேன் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் கூட ஆட் பண்ணி அவுட்ரு காலம் எடுத்துகிட்டு வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை நம்ம டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பென்சஸை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் பண்ணுற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸை மட்டும்தான் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் இண்டெக்ஸிங் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இண்டெக்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஸோ வாட் இஸ் இண்டெக்ஸிங் இண்டெக்ஸிங்னா என்ன அது எப்படி பண்ணணுங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இண்டெக்ஸிங் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் டேட் நான் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இண்டெக்ஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா வேறு டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு
விச் எவர் இஸ் ஹை இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இல்லைனா ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூவோ அதை எடுத்துக்கோங்க தட் வேல்யூ இன் டு சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் சேல் டிவைடட் பை சிஐஐ ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் ஸோ சிஐஐங்கிறது காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் இந்த வேல்யூ கொஸ்டினில் இருக்கும் சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் சேலும் சிஐஐ ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் இந்த வேல்யூஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின்லேருந்து இதுக்கான வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ அசட்டை ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருந்தால் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் ஆர் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் ஹை இன் டூ சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் சேல் டிவைடட் பை சிஐஐ ஆஸ் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் அடுத்தது என்ன அசட்டை நம்ம ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஒன் நம்ம அசட்டை வாங்கியிருக்கோம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இன் டூ சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் சேல் டிவைடட் பை சிஐஐ ஃபார் த இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஸோ என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா நாம் இங்கே எது கூடவும் கம்பேர் பண்ணலை பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் இன் டு இயர் ஆஃப் சேல் டிவைடட் பை இயர் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ஸோ இப்படி தான் நம்ம இண்டெக்ஸிங்கை கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ வீடியோ பார்த்ததில் உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் சாப்டரில் ஷார்ட் டேர்ம் அசட் லாங் டேர்ம் அசட்டை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணணும் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் லாங் டேர்ம் கெயின் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்